द वे फॉरवर्ड इज थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है मैं थोड़ा होस्ट हरजोत सिंह साड़ी कम्यूनिटी मैंबरस ने हर डिफरेंट फील्ड में दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट जगह बहुत सारिया अचीवमेंट्स की सक्सैसि पाई हैं अज असी एक ऐसी शख्सियत की गल कर जा रहे हैं जिन्हों की उन्होंने चोजन करीयर उन्होंने सक्सैस उन्होंने ह्यूमैनिटी में जी उन्हों की सर्विस है उसकी और जी कम्यूनिटी में सर्विस है वो उन्होंने ऐसी अचीवमेंट्स हैं विच आर सैकेंड टू नन अज असी गल कर रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र कपानी की डॉक्टर कपानी जो कि सू कुछ हफ्ते पहले छड़ के अकाल चलाना कर गए अज असी उन्होंने बारे गल करा कुछ ऐसे लोगों जो कि उन्होंने बड़ी क्लोजली प्रोफेसनली एंड परसनली एसोसीएटिड रहे अस सब तो पहले स्वागत करते हैं सोनिया तामी जी का सोनिया जी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया हरजोत असी अपने व्यूज में दस दिए कि सोनिया तामी जी जी डॉक्टर कपानी की सिख फाउंडेन जी उन्होंने क्रिएट की नाइनटीन सिक्सटी सैवन उसके ट्रस्टी है उसके अलावा वो एक राइटर हैं उन्होंने सिख आर्ट के उपर किताब लिखी हुई है एंड शी सर्वस एज कमिश्नर ऑफ फाइन आर्ट्स फॉर द सिटी ऑफ क्यूपटीनो इन कैलीफोर्निया सोनिया जी सा गल कर बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया सोनिया जी असी अज डॉक्टर कपानी होमेज देने इतने कट्ठे हो एंड आई बिलीव के यू आर वन ऑफ द पीपल हु हैज़ बीन इन यू नो मोस्ट हु हैज़ बीन मोस्ट क्लोजली एसोसीएटिड विद हिम फॉर द पैस फ्री हुई इज सू तीस प्लीज डॉक्टर कपानी की लाइफ बारे कुछ दस सकते हो जरूर हरजोत मेरा सौभाग्य से कि मैं कुछ पंद्रह साल तो डॉक्टर डॉक्टर साहब के नाल मैं काम कर मौका मिले तो कुछ हफ्ते पहला ही डॉक्टर साहब ने अपनी जीवनी लिखित रूप में संपूर्ण की ऑटोबायोग्राफी के भी मैं उन्होंने नाल काम मैं किया तो मैं उस किताब के पन्नों उन्होंने जो निजी जीवन बारे आविष्कार बारे जो पहले समय दन उतों कुछ पता लग्या उन्होंने जन्म मोगा शहर के होया नाइनटीन ट्वेंटी थ्री देहरादून परवरिश हुई तो फिर नाइनटीन फोर्टी एट उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी तो फिजिक्स की बैचलरस डिग्री हासिल की थी। इस तो उपरान तो लंडन आ गए उम्पीरियल कॉलेज उन्होंने रिसर्च शुरू की ऑन इन फिजिक्स इतने ही रिसर्च करते समय नाइनटीन फिफ्टी टू में उन्होंने दुनिया को साबित किया कि जो रोशनी है वो असी मोड़ सकते हैं नहीं तो हूँ तक फिजिक्स दिया हर किताब के यही सी कि रोशनी सिर्फ सीधी जाती है तो तुम उन्होंने मोड़ नहीं सकते तो इस नाबित करके उन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स का एक टर्म कॉइन किया डॉक्टर कपानी रिकगनाइज किया गया कि एज अ मैन हू बेंड लाइट एंड इन्हों फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं यू नो फाइबर ऑप्टिक्स की किन्नी किन्नी एप्लीकेशन है साड़ी अज की लाइफ में उस बारे असी यू नो होर विस्तार अपने व्यूअर्स में दसागे बट मैं व्यूअर्स में दसना चाहता सी जी फॉर्चून मैगजीन है उसका जो नाइनटीन नाइनटी नाइन का जो एडिशन आया वे जिस उन्होंने द सैवन अनसंग हीरोज ऑफ द सेंचुरी बयान किया उस दे एक नाम डॉक्टर कपानी का सी जी बिल्कुल तुम बिल्कुल सही दसिया तो जो लंडन के नाइनटीन फिफ्टीज उ मुलाकात सतेंद्र कौर न हो जो उ भी पढ़ रहे सन उ यूनिवर्सिटी तो दोनों का फिर विह सेंट्रल लंडन के शपर्ड बुश गुरद्वारा साहब हो एक बहुत ही दिलचस्प गल उन्होंने आनंद कारज की ये कि जड़िया लाव सन वो कोई भाई साहब ने नहीं पढ़िया पर एक लेडी ने पढ़िया तो वो भी तस्वीर हैगी असी डॉक्टर साहब की किताब के तस्वीर देखने मिलेगी सारियां तो मैं समझती हाँ कि ये उन्होंने एक फॉरवर्ड थिंकिंग का भी एक इंडीकेशन सू बहुत जल्दी होया 
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ 827 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਨ ਜੀ 27 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਸਤਿੰਦਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਰੋਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਇਲਿਨੋਇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰਨਸ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਨ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਹ 1961 ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੇਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਟਿਕਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਲਿਕਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਨ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਫਰਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂ ਟੇਕ ਹਿਸ ਕੰਪਨੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਪਬਲਿਕ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਆਲ ਜਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸ ਮੈਨ ਵਿਦ ਅ ਟਰਬਨ ਐਂਡ ਅ ਟਾਈ ਸੋ ਦੈਟ ਦੈਟ ਵਾਸ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਫॉर ਅਮਰੀਕਾ ਯਾ ਯੈਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਇਨ ਦਾ ਪੇਪਰਸ ਵਰ देयर ਐਸ ਦੈਟ ਐਂਡ ਥੈਨ ਹੀ ਹੀ ਵਾਸ ਸਚ ਅ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਮੈਨ ਦ ਕੰਪਨੀਸ ਹੀ ਸੈਟ ਅਪ ਇਨ ਹਿਸ ਯੂਥ ਵਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ एवरीवन ਡਸ ਇਟ ਜੀ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਸ 84 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜਸਟ 10 ਇਅਰਸ ਅਗੋ he set up his another company which is solar path which was on solar technology Jeez. so he was always about the future what is the next thing that we are going to do jo mm-hmm. what we have done is we have done mm-hmm. so that i found to be a very uh, remarkable part of his uh, personality mm-hmm. and uh, all of this main samajhti hu ki ohna ne apne yogyata de balbute te apni american samaj de vich ek ਅਨੋਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 60s 70s ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਕੜ ਨਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਫੀਸਰ ਇਨ ਦੀ ਏਰੀਆ ਜੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਟੁਕ ਆਊਟ ਐਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨ jide which uh, dr kapani was the face of that campaign ji and to and the title was billion dollar brains so those were the companies that the bank had financed uh, and they had been proved successful they those were i think in some ways that he established himself with his sikhi swarup de naal ohna ne e sariyan yogyata apniya agge agge vadhaiya ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਂਟਰਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਯੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ 1967 ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ
ਉੱਚ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੀ 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 ਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੌ ਤੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁੰਦਨ ਕੌਰ ਕਪਾਨੀ ਚੇਅਰ ਯੂਸੀ ਸੈਂਟਾ ਬਾਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹੋਰ ਚੇਅਰਸ ਦੂਜੇ ਕੈਂਪਸਸ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਤੇ ਸੈਂਟਾ ਕ੍ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਪਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੈਡਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਸ ਚੇਅਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ نو ਅ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਸ ਟੂ ਹਿਮ ਯੂ نو ਵੈਨ ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਥਿਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆਸ ਦੇ ਕੁਝ ਗੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਯੂਰ ਕਲੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਡਾਕਟਰ ਕਪਾਨੀ what would you say about him uh, as a person you know uh, there are many there are many things that i have learned from him ona nu tosi mahapursh a modern age te mahapursh si lo ji te main jo ona to sikhya jo main sochdi ha ki meri agge meri life te vich main istemal kar saka oh a si ki the power of the arts ki any khoobsurat cheez de naal tosi duniya di soch badal sakde ho ji ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ 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 ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਕਹੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ 8 ਆਪਣੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਐਸ ਅ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਹੀ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਆਨੰਦ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਸਟੈਂਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵਸਤੇ ਔਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਸਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਨੀਤਾ ਪੱਲਾ ਜੋ ਆਪ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਸਿਸਟ ਹਨ ਔਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਪਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਡਾਕਟਰ ਪੱਲਾ ਯੂ ਬੋਥ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸਟੂਡੀਓਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਅ ਡਾਕਟਰ ਗੁਨੀਤਾ ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਯੂ because you've worked in the same field you are a physicist you know sadi jedi community hai we understand that uh, dr kapani was a very successful uh, scientist businessman but unadi jedi uh, unadi jedi contribution hai us di jedi sophistication hai us di delicacy shayad sadi community nu inni zyada samajh vich nahi hai to see please dasso what exactly uh, you know did is his contribution or key implications hai key applications hai of what that he he created ओके okay, मैं सब तो पहला शुरू कर दिया जेडी अपनी सब तो वड्डी एप्लीकेशन हैगी है एंड दैट इज द इंटरनेट जे तुसी ये प्रोग्राम देख रहे हो जी एदा मतलब ये जेडी डॉक्टर कपानी दी जेडी कंट्रीब्यूशन है ओदे करके तुसी दे
you can actually transmit an image unchanged. And this was the beginning of the field of fiber optics. They have the terminology of fiber optics. This was another invention. They had an article written by the Scientific Americans. They had a word and they had a coin. It was a terminology. And then after that, someone demonstrated that they had long distance images. They had the transatlantic wires on the internet. They had the wires. We all fiber optic cables we see last of the hanging and that's what enabled the long distance transmission for the internet. In fact, the person who did that piece of the discovery, building on top of Dr. Kapani's discovery, he is the one who got the Nobel Prize eventually. And that's something I think we're going to talk about later. But but that is his main uh, contribution. So Jetusi Aj TikTok the hanging or yeah, Facebook they just know be Dr. Kapani was a part of the uh, uh, team that made that possible. Dr. Uh, Gunita ji, I have to give my views that today, the whole world is running on the internet. The whole world is running on the internet. The whole world is running on the internet. And the whole world is running on the massive data transfer. The reason for this is that the whole world has been adopted by new cables. जिड़ी जिन्हों फाइबर ऑप्टिक्स किया जाता है वो उसकी वजह न पॉसीबल होया असी आप कई बार कह कहें कि जिमें इंडिया जी कंट्रीज जो यू नो मेन यूएस तो या यूरोप तो बाहर बैठी हैं साइड पे और आज दी डेट वेच जो उसे यू नो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन्हीं वाली बिल्ड हुई है उस दे एक बहुत वड़ा क्रेडिट जड़ा है और डॉक्टर कपानी जैसे बंदे हैं ना जानता है जिन्होंने वो टेक्नोलॉजी क्रिएट की थी जो Yes, yes, that is correct to say. Definitely, uh, the way we have internet, the way we have moving images, Ji. transmitting, uh, this would not have been possible before fiber Ji. optics. Or a, a technology you know, created, a, a, a word, a, a term of fiber optics, a, we uh, invent it, we create it. Yes. और इस दिन जेडी एप्लीकेशन है वो सिर्फ इंटरनेट चलाने च टिकटॉक ते वीडियोस देखने तक नहीं है इस दिन जेडी मेडिकल फील्ड वेज कई फील्ड्स एक बड़ी मैसिव जेडी इस दा रोल है असी डॉक्टर आनंद नू ए उन्हें तो ज़्यादा जानना चाहेंगे तो अनु दस दिए कि डॉक्टर आनंद क्योंकि वो Dr. Anand, can you tell us about the contribution of the field in the medicine field, Dr. Kapani? Yes, there are a lot of good contributions. As Dr. Bhalla has said, that if we are still alive today, then we are still alive with Dr. Kapani's inventions. More than half of the world's population is alive because of the discoveries that he made. You know, he coined the word uh, fiber optics in 1952. Hmm. And 1954, which uh, uh, another paper published in the scientific journal, leading scientific journal called Nature. The other bad, ik the bad, ik the bad, ik comes a come saw estra dia inventions hoya, just karke o medicine field which. The biomedical science, which body terakki ho ho saki. Onar pella paper sika total internal reflection da by increasing angle between the incident light rays and perpendicular. Dujha onar ne kya photo refractometry 1957, which ki jada refractive index of liquids hega, wo tusi measure kar sakte ho. There are so many chemical, biochemical advances that have occurred as a result of that. तीजा उन्होंने क्या कि भाई ऑप्टिकल इंसुलेशन जे कर दिए तो फिर वो इमेजेस ट्रांसमिट जेरिया होन गया दे विल बी वेरी एक्यूरेट वेरी परफेक्ट दे विल बी नो इंटरफेरेंस यू नो तो 59 विच ओ उन्होंने इन्वेंशन की थी 59 विच एक और उन्होंने सब माइक्रोन फाइबर्स दी इन्वेंशन की थी कि भाई एक फाइबर है उधे � ते एक एक जिस तरह हर एक एक पिक्सल दा होंडा है ना वो डिटेल उस करके वधन लगी फिर उस करके 
in vivo imaging microscopy shuru ho gayi by which we could study tissues and organs in living organisms you yeah. know previously if we had to study something under a microscope we had to kill the the animal or you know have post mortem tissue this was the first time that uh, we could study living cells you know using his uh, uh, they ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਫੋਟੋਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਅਮ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਯੂ نو ਐਨੀ ਸੂਚਰਸ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਟਿਨਲ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਟਿਨੋਪੈਥੀ ਆਫ ਪ੍ਰੀਮੀਚਿਓਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਦੇ ਆਰ possible only because of laser photocoagulation hmm. they baki asi jive um, kisi bhi hospital jande ha they look at uh, ik uh, light da oh pa dende finger utte called pulse oximeter oh, pulse oximeter bhi uh, doctor kapani ne shuru kita without that no heart surgeries no uh, other kinds of things would have been possible Jeez, so ਉਨਾ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਕਪਾਨੀ ਕੋ ਵਾਈ ਹੈਵਨਟ ਯੂ ਵਨ ਦ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਯੂ ਵਰ ਦ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਡਿਸਕਵਰ ਥਿਸ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਰਸਪੌਂਡੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2009 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਲਸ ਕਾਉ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਸੈਡ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਚੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਟ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ Charles Kau the first uh, publication I have seen 1963 64 which ji 10 years before that Dr Kapani had been publishing papers you know ji so um fir assi socha acha chalo medicine which inna ona de yogdan deya hai te medicine which nominate karde ha so in 2019 uh, he was no, uh, nominated for the nobel prize in medicine and uh, so, so, so with, uh, with, uh, leading authorities hagya world the jinane chithiyan likhiyan nobel prize the nomination no support karan layi so doctor with with all these accomplishments is it fair to ask ke kyun unna nu nahi milya nobel prize harjot ji eh te politics di gal hai main sirf inna kahanga ki ajhe vi nobel prize committees which uh, uh, discrimination hai ki aurtan nu nahi milda jehde gore nahi hai ge unna nu nahi milda aasani naal nahi badi mushkil naal milda hai uh, nobel prize te 2019 which we unna nu ignore kiya gaya and three white people were given um, the nobel prize uh, oh is karke ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਐਲਫ੍ਰੈਡ ਨੋਬਲ ਵਾਸ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰ ਆਫ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਜੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਹੈਗੇ ਉਸ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨੰਦ ਡਾਕਟਰ ਬੱਲਾ ਦੀਸ ਆਰ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਦੈਟ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਔਰ you know dr kapani the accomplishments indian ki asi uh, sirf unna de accomplishments de bare tod nal agar gal kariye te i think we'll have to dedicate an entire episode uh, to that uh, aj sama sanu ijazat nahi denda main dr uh, gunita ji nal thode thoda nu puchna chahanda si ga dr kapani is known not for just his own achievements but for his mentorship he has mentored many people i have read articles to that effect ki kinne aj di jo companies jinna nu unna ne mentor kita hoya quickly dr pala if you can tell us uh, we don't have much time 
Absolutely. You know, uh, I am his mentee. And in my case, it was not a company. I was a non-profit in the 1947 partition archive. I was in the memories of the partition at the time. I was recording it. I was using crowdsourcing using technology. And Dr. Kapani was incredible. I mean, he... Uh, in the very early days, it was the first time in 2010, which organization was not made. He was so, happy to go to along help. and he supported yeah. us for many years as a board member. He guided us. And, uh, and uh, you know, I, I really felt like he was my second father. If yeah, yeah, yeah. things went that, wrong, that, he... That, that, Ji, that, that, that is what, what we uh, you know, appreciate. There's so many different aspects where which he has touched, which he has blessed. Jinadi Unadi Vajanal, Unadi Thale, Uchiza Jadi and Developer. Dr. Anand, Dr. Palla, Sarna Galkaranda, Bohot Bhot Shukriya. Asi a Galjari Rakange, Ik Choti Ji, break the bath to see Vegdero the way forward. The way forward is Toda Fertu Swagata, Matt Toda host Harjot Singh. Hun Asi Gal Karange, Professor Mark uh, Jackson Meyer Nal, Joki Ik Sociology De or Religion De Professor Hege, Unane Jedi uh, Dr. Kapani Ne, Kundan Kor Kapani Chair of Six Studies create Kitisi, Usnunane hold Kita, or Jedi a Six Studies the concept. Hai. Usnu uh, develop Karanich in other Bohot Vada role, Dr. Kapani de Nal. Uh, Dr. Professor Mark, you're very welcome. My pleasure. Professor, thank you very much for taking out this time uh, to speak with us. You have had a very close association with Dr. Kapani. Please tell us about his contributions to the, to the area of six studies. For almost 50 years, in fact, I've known uh, Narinder. Uh, and, and let me tell you how we first met. Mm -hmm. I had been a professor at, at Punjab University uh, after my first stint in graduate school. And it was the first time I'd been to India and, and became fascinated with the Sikh community. I've been interested in religion and society. So when I came back to Berkeley to complete my PhD, one of my professors said that she had a pile of books in the corner of her study that was left there by a visiting scholar from India, a man by the name of Kushwant Singh. Mm -hmm. You may have heard the name. Yeah. And Kushwant Singh was preparing his two-volume work uh, for Princeton uh, University Press, and he had uncovered all this material related to the Gutter Party, you know, the early 20th century mutinous party that tried to overthrow the British Empire that was supported by Punjabis living in the United States. Mm -hmm. So as a graduate student, I teamed up with some other graduate students to collect all those materials. So we created the first gutter memorial uh, library collection of all the materials that we found out in Stockton, the first Gurdwara. Uh, and Narinder heard, uh, heard about this and said, you know, I, I just started a, a journal called Six Sansar, and I want to promote Sikh studies in the United States. Because Narinder was so many, he was a physicist, he was an entrepreneur, he was an art collector, but he was also a supporter of education, particularly the field of Sikh studies. Hmm. So he asked me to edit a special issue of his journal on the Gutter Party, and we became fast friends. And it was just a couple years later that he said, you know, Mark, we've never had a conference to bring together all of the scholars working on Sikh studies. And I said, well, I could do that. I was the program director of the Center for for South Asia studies at the University of California at Berkeley at the time. And I said, well, I could put this together. And he said, well, I'll come up with a little money. Uh, and so we did it. And it was 1976, I think, that the first conference of Sikh studies was held in the United States. Mm -hmm. And out of it, we produced a book on Sikh studies, which is now remembered as kind of the beginning of the field of Sikh studies in the United States. Mm -hmm. I mean, it was startling to me that it took so long for that to happen. After all, six have been a vibrant part of the American community since the beginning of the 20th century. Yeah. Uh, and yet it wasn't until 1976 that was actually a sufficient number of scholars in the field who could actually uh, actually develop the field in, in a form that would make it a, a reputable and credible within the academic community. And Narendra made that happen. 
mm-hmm. as he made so many other things happen. You know, for years when I was at Berkeley, he wanted to start six studies at Berkeley, and I had trouble getting it through the the, the Department of Six Studies at the time, in part because of the rise of the activities, the political activities in the 1980s, uh, which they were very sensitive to. So it wasn't until the 1990s when I left Berkeley and I came to the University of California at Santa Barbara, another campus at the University of California, uh, and was involved in starting a whole new Department of Global Studies. Hmm. And I contacted Narendra and I said, hey, Narendra, we've got a great opportunity here. We no longer have to deal with the Department of South Asia Studies because at Santa Barbara, I am the Department of Global Studies. I'm the only guy. (laughs) We're just starting it. And we could start, uh, you know, we could have a position in six studies. Hmm. And he said, great, let's do it. And so he founded the first position in six studies in any of the University of California uh, uh, California campuses uh, at the University of California, Santa Barbara. And he named it in honor of his mother, yes. the Kundankar Kapane Chair of Six Studies. So, so Professor, we've had three faculty, Gurinder Sikman, um, I was then the interim uh, holder of the chair, and now uh, Anshu Mahotra is the chair holder. Uh, but this was the beginning of what now has become a series of chairs in six studies throughout the University of California system and around the country. So, so Professor, so now that, the field that... has blossomed in a remarkable way. Mm-hmm. And behind all these new positions has been rendered, making it possible, contacting people, negotiating with universities, trying to get this done. Because in his mind, to have this network of six studies within the finest institutions of learning in the United States would help to make it a credible and important and give uh, life and vibrancy to the study of his tradition and what is, in fact, of course, a very important tradition uh, of humankind. Mm-hmm. And the last time I talked with Narinder was just a couple, actually a couple years, a couple weeks ago, mm-hmm. just a couple weeks ago, the phone rang and I picked it up and I heard this voice like, Mark, as soon as I heard that deep resonant voice, I knew who it was. This is Narendra Kapani speaking. I said, Narendra, <laughs> how are you? And he said, you know, it's been many decades since that 1976 conference mm-hmm. on six studies. He said, it's time to do it again. Mm-hmm. But in an era of pandemic, we can do it by Zoom or Skype. We can do it virtually. And we can bring together all of the scholars who are working on six studies throughout the United States. And he said, we can have a series of forums where they present what they're doing and you could engage with them. And would you be willing to be the moderator of it? And I told him, Narendra, in the 50 years that I've known you, I've never once said no to anything that you've asked me to do. And I'm not going to start now. (laughs) And so I agreed. Uh, And he was looking forward to launching this uh, series of conversations, which will begin in just a few weeks. Uh, But alas, he won't be here to hear them. Uh, But it will be his last contribution to the the field of six studies to have this new uh, conference, this virtual conference, which really brings back to uh, completion a circle that began 50 years ago with a conference in six studies that he helped to establish in UC Berkeley. Professor, we we really uh, appreciate, we, we, uh, you know, we understand the, the immense implication of that uh, step that you took some 50 years back, and that has really uh, grown, and you know, given, given uh, this new uh, society that, that we have adopted, the new country we adopted, then something uh, to know about us. As much as it's our job to know them, I think it's our job to tell something about uh, us as well uh, that helps everyone knowing. Professor, thank you so much for, uh, for coming here today, and thank you so much for uh, your contribution as well just as much as uh, Dr. Kapani's. I uh, thank you for, on behalf of the whole community. Thanks for talking to well, us Thank you, my okay. pleasure. Uh, Asi ek choti ji break de baad. The way forward is toda fir tu swagat hai. Main toda host Harjot Singh. 
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿੱਕੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕੋਲਬੀ ਕਾਲਜ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕਪਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਊਟ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਦਾ ਡੇ ਵੈਨ ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਿੱਖ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਆਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਪਾਨੀ ਦੀ ਕੰਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼ Uh, thank you very much harjot for doing this it's a wonderful time to reminisce about uncle kapani who's really larger than life person um yes 2003 uh, when the satinder kaur kapani gallery was instituted at the san francisco museum of art that is a phenomenal accomplishment mm-hmm. you know for the for the first time in the in the west actually outside of india anywhere the six have a permanent gallery of art and that is so important number 1 to the six themselves for their for their individual identity for their collective identity they have been coming to the states for over almost two centuries and nothing there and so that was a great accomplishment but also from a global perspective you see dr narendra singh was a great visionary and mm-hmm. as we have been hearing from all our wonderful participants he he saw the future he was like innovative creative imaginative and he kept on seeing what was to be in the future and the art gallery at a public space is very significant here this world is so divided and polarized and art the visual really brings people together so to have a permanent gallery was very important for the six themselves for the global community to see difference and diversity how it opens up people's mental and emotional clogged arteries really quite significant and number 3 for the academy itself we have been hearing from mark his contributions to sikh academic ventures and it plays a very important role just as sonia said earlier you know there's so much going on there have been so many exhibitions it mm-hmm. it inspired so many so many exhibitions all over the world it inspired so many books from various very important publishers on sikh art itself and mm-hmm. here we have for the first time we are seeing the sikh gurus we are seeing the janam sakhi art we are seeing the the arts of the sikh kingdoms coins stamps helmets weapons he's just everywhere and promoting young contemporary artists mm-hmm. so his vision is phenomenal and what he has given us and it's just it, it just kind of creates a momentum so more and more and more and more but you know it goes way back this was 2003 that the gallery was actually opened but i remember it was 1992 or something mm-hmm. that we had a conference on sikh art and literature at the museum at the san francisco museum of art mm-hmm. and it brought people together there was a book published by the sikh foundation along with rutledge uh, for the first time we are hearing about sikh architecture sikh works you know and and by western artists by indian artists and um he's really it was really quite 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 you know visionary of him mm-hmm. uh, to be doing that ji and to be honest with you for me he has been greatly inspirational mm-hmm. what i do uh what i am doing what my future is is really where did it all get started it was really uncle kapani we are talking about the six sansar i was a little kid in patiala mm-hmm. and i remember getting my father my parents getting this yellow six sansar and it was greatly honored by my father and mm-hmm. the, we are talking about the 60s and so kapani name they were good friends i think they were friends from the dehradun days sonia so they knew each other for a very long time and my father you know here is kapani doing so much for the sikh world out in america he was quite a name even in the in those days so mm-hmm. that was really very you know honored the six sense are and then i came to america and my whenever my dad visited uncle kapani would be there and we all know his voice his laughter he was just you know it was really he 
he, he was there for me. And then once I got my PhD, um, he wanted, he, I don't know how he got uh, very, very, as you know, he's very collaborative and so forth, in touch with the secret, sacred literature series. Hmm. And the patron for that was Prince Philip, the Duke of Edinburgh. Mm-hmm. And this is the first time they're launching. It was a quite a, uh, you know, kind of a first global interfaith uh, establishment. Mm-hmm. And they wanted to translate sacred texts from various religions. And so I, uh, Uncle Kapani, invited me to do the uh, translation for, uh, from selections of the Guru Granth Sahib. So mm-hmm. I did the nitname Banis and Lama and so forth. So it was really quite, um, you know, I, I, I didn't think about translating before that, mm-hmm. but he really launched me on that. And mm-hmm. the same thing with Sikh art. I'm really into Janam Sakis mm-hmm. and the Janam Saki that he has uh, donated to uh, the museum, the San Francisco Museum, mm-hmm. is quite remarkable. You know, the works of art that are there about Guru Nanak. For the first time, we see him, you know, he's getting married. He's going on a horseback to meet with, you know, to the bride's home. There are just lovely, warm images. Mm -hmm. And we read Sikh scripture, but to see the three-dimensional personality, that's Mm -hmm. that's really very, very lovely, very, very inspiring. Professor Um, Sam, I I wish we had uh, more time there is yes. so much uh, to talk about. And, uh, exactly, you know. and I just want to say that he, each time after my father died, mm-hmm. I would call him. That was, you know, as Gunita said, you know, he was like a dad to me too. And he was so inspirational, so enthusiastic. His next venture, what was it going to be? Yes. So his aspirations were really inspirational. Yes. And he was yes. always in positive. He was always, he really embodies Chardi Kala, the Sikh yeah. spirit of ascendancy, of optimism, that's Akkal Kapani. And we remember him, we miss him sorely. What, what a beautiful life, what a complete life, what an accomplished life. Jithe unadi apni professional success, jithe unadi humanity was their service, jithe unadi community was their service, or personally, individually, as you know, we hear this testimony from uh, Professor Singh, and before that, um, you know, Gunita ji, his personal relationships with Professor Mark, ki what a phenomenal human being he has been. Uh, Professor uh, Singh, uh, Professor Mark, Gunita Ji, Dr. Anand, uh, Sonia Tami, I want to talk to you all this important uh, you know, life te, uh, light panda bohut bohut shukriya. Small humble tribute to our beloved Dr. Narendra Kapani. An extraordinary mind has gone to join by a group who bestowed on him a rare brilliance a discovery that shook the scientist's world and contributed to the welfare of all humankind. An extraordinary heart too, who fell deeply for a sick legacy and went to lengths to preserve and showcase that to others. I will speak here of my personal association for I was the recipient of the love of Satinder and Dr. Narendra Kapani, and also of Kiki, dear Michael and Raj, and his right hand Sonia Dhami. He could never resist my nanaks, although they were totally unconventional. Very few would have also dared to acquire the ten by six foot very painful diptych of the old wounded Sikh of the 1984 massacre. In my Baba Nanak solo in Delhi almost 20 years ago, he lit the lamp and brought the entire family all the way to Delhi. That was most touching. Invited me to Smithsonian, Washington for the very crowded, well-attended Legend of the Six show, which ran for three long years and also traveled in America. Arranged my slide lecture at V&A London, attended by the entire family. 
and the latest gift, the Lifetime Achievement Award at Asian Art Museum on the 50th anniversary of the Sikh Foundation, lovingly founded by him. Many NRIs who saw the works in his collection acquired more Nanaks from me. We all will miss him forever and ever, but also find a little comfort in the fact that he achieved whatever he dreamt of, a privilege given to very, very few. He dared to dream big and unusual and achieve his dreams and inspires us to do the same. Sat Siri Akal, Dr. Kapani, and look after us as you always have. See, Sada Ajda show, I hope to see uh, uh, in Professor uh, Dr. Kapani the life bare thoda hor uh, jana hona or to see vi is to kuch inspiration lithi honi. To see vekte ro, the way forward.